প্রিয় দর্শক আপনাদের প্রত্যেককে শুভেচ্ছা সহ আমন্ত্রণ জানাচ্ছি এনটিভির প্রতিদিনকার আয়োজন স্বাস্থ্য প্রতিদিনে দর্শক আজ আপনাদের সঙ্গে আছি আমি ডাক্তার শাখাওয়াত হোসেন প্রিয় দর্শক আজকের এই অনুষ্ঠানে আমরা আলোচনা করব দাঁত ও মাড়ির অত্যন্ত কমন একটি সমস্যা মাড়ির রক্তক্ষরণ নিয়ে এ বিষয়ে কথা বলবার জন্য আমাদের সঙ্গে স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন একজন বিশেষজ্ঞ ডেন্টাল সার্জন চলুন দর্শক অনুষ্ঠানের শুরুতেই আমরা পরিচিত হয়ে নেই আমাদের আজকের অতিথির সঙ্গে ডাক্তার তাহসির মাকসুম উনিশশো সালের আগস্ট মাসে খুলনা জেলায় জন্মগ্রহণ করেন তিনি দু সালে বাংলাদেশ ডেন্টাল কলেজ থেকে বিডিএস ডিগ্রি অর্জন করেন এরপর তিনি চিকিৎসা বিজ্ঞানে উচ্চতর এমপিএইচ ডিগ্রি লাভ করেন বর্তমানে তিনি এভোলিউশন ডেন্টাল চেম্বারের কনসালটেন্ট হিসেবে কর্মরত মাঝে মাঝে হয় কখনো ব্রাশ করতে গেলে মানে কখনো না কখনো হয়েছে মাড়ির রক্তক্ষরণ হয় কেন কমন কারণ আসলে মাড়ির রক্তক্ষরণ হওয়ার দুটো বিশেষ কারণ আছে একটা হচ্ছে আমাদের প্রতিনিয়ত জীবনের লাইফস্টাইল সেটা কি না আমরা যখন খাওয়া দাওয়া করি খাওয়া দাওয়া করার পরে প্রপার ক্লিনিং সিস্টেম এটা একটা বড় ফ্যাক্টর আর একটা ফ্যাক্টর হচ্ছে আমাদের ইন্টা ওরাল মুখের ভেতরে কিছু রোগ জীবাণু আক্রমণ করলে যেমন আমাদের আমাদের মুখের ভেতরে স্পেসিফিক একটা ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশান হয় আমাদের মুখে একটা বায়োফিল্ম প্রোডি একটা প্রডিউস হয় তো বায়োফিল্মটা হচ্ছে এক ধরনের ব্যাকটেরিয়াল ফিল্ম যে ফিল্মটা কি না আমাদের দাঁতের যখন খাবারটা জমে থাকে স্পেশালি সুগার আমাদের মুখটা যখন একটু অ্যাসিডিক হয় এই সুগারটা যখন আমাদের মুখের সাথে ভেতরে যখন জমে থাকে এবং সেটা যখন একটা অ্যাসিডিক এনভায়রনমেন্ট তৈরি করে তখন দাঁতের গোড়াতে খাবার জমে জমে ওটাতে প্ল্যাক ফর্ম করে এই প্ল্যাকটা তখন পরবর্তীতে ক্যালকুলেস এবং হার্ডেনিং হয়ে সেখানে রক্ত সঞ্চালনটাকে একটু ব্যাহত করে এবং মাড়িগুলো ইনফেক্টেড হয়ে থাকে এটা একটা কারণ আর একটা কারণ হচ্ছে আমাদের প্রতিনিয়ত জীবনে যখন আমরা ব্রাশ করি টুথ ব্রাশ ইটস এ ফল্টি টুথ ব্রাশিং টেকনিক এটা একটা ফ্যাক্টর আরেকটা হচ্ছে আমরা যখন দাঁতের খাবার দুই দাঁতের মাঝখানে যখন যে খাবারটা জমে থাকে যদি প্রপার ক্লিনিং করার জন্য আমাদের যে প্রিকশনসগুলো নেওয়া উচিত সেগুলো যদি আমরা না নিই স্পেশালি আমি বলবো যে আমাদের একটা ম্যাল প্র্যাকটিস আমরা টুথপিক ইউজ করি আমাদের ম্যাল প্র্যাকটিস অনেকে অনেক কিছুর সাহায্য নেন এই খাবারটাকে বের করার জন্য খুঁচিয়ে যার জন্য দুই দাঁতের মাঝখানে যখন পকেটটা তৈরি ইঞ্জুরি করা হয় ইঞ্জুরি করা হয় পকেটটা তৈরি হয় সেই পকেটে খাবার অ্যাকুমুলেট করে এবং আলটিমেটলি সেখান থেকে গাম ব্লিডিং হতে পারে কিছু সিস্টেমিক ডিজিজ আছে যে সিস্টেমিক ডিজিজগুলো আসলে একটা কারণ হতে পারে গাম ব্লিডিংয়ের আমাদের ইন্টারওরাল কিছু ফ্যাক্টরস আছে যেমন আমাদের দাঁতের ভেতরে যদি যদি কোনো কারণে আমাদের প্রপার স্যালাইভেশানটা না হয় যেটা আমাদের ড্রাইনেস অফ মাউথ ডেভেলপ করলে সেই ক্ষেত্রে মুখে নানাবিধ জীবাণু আক্রমণ করে একটু আক্রমণটা একটু ত্বরান্বিত হয় যার জন্য মাড়ির ক্ষয় রোগটা তৈরি হয় যেটাকে আমরা ইনিশিয়ালি আমরা জিনজিভাইটিস বলি এবং জিনজিভাইটিসটা পরবর্তীতে ট্রিটমেন্ট না পেলে সেটা পেরোডন্টাইটিসের দিকে টার্ন নেয় হুইচ ইজ এ ক্রনিক ফর্ম আসলে এই এরকম কিছু স্টেপস আছে যেগুলো কি না আমাদের প্রতিনিয়ত জীবনে আমাদের একটু অসাবধানতার কারণে এবং আমরা আসলে রক্ত রক্তক্ষরণটাকে অতটা ইম্পর্টেন্স দিই না যতক্ষণ এটা ব্যথায় পরিণত না হয় এবং কোনো কষ্ট না হলে আমরা আমরা চিকিৎসকের কাছে চাই না এটা বিষয় হচ্ছে আপনি বলছিলেন যে লোকাল কজ থাকে অর্থাৎ মাড়ির কারণে মা জিনজিভাইটিস বা মাড়ির প্রদাহজনিত কারণ বা পেরিওডন্টাইটিস বা ট্রমা বা কোনো রকম প্যাথোলজিক্যাল কোনো গ্রোথ বিভিন্ন যে কারণে লোকাল যে কারণ সে কারণে রক্তক্ষরণ হতে পারে আর একটা বলছিলেন যে সিস্টেমিক কিছু রোগের কারণেও হতে পারে এখন এটা তো যদিও নাইনটি ক্ষেত্রে লোকাল কজই প্রধান টু পারসেন্ট বা তারও কম ক্ষেত্রে হয়তো সিস্টেমিক কজ থাকে কিন্তু একটা আতঙ্ক তৈরি হয় যে তাহলে আমার শরীরের অন্য কোনো রোগের কারণে মারির রক্তক্ষরণ হচ্ছে শরীরের অন্য অন্য কি কি রোগের কারণে হতে পারে এবং সেটা বোঝার উপায় কি একটা হচ্ছে আমরা যদি সিস্টেমিক কারণ বলি তাহলে প্রথমত যদি আমরা একটা ধরি কার্সিনোমা একটা কার্সিনোমার পেশেন্ট একটা যদি একটা পেশেন্ট কেউ কেমোথেরাপি নিচ্ছেন বা রেডিওথেরাপি নিচ্ছেন আন্ডার দ্য এরকম একটা কিছু ট্রিটমেন্টের আন্ডারে আছেন তাদের ক্ষেত্রে গাম ব্লিডিং ইজ এ ভেরি কমন ফ্যাক্টর প্রেগনেন্সি জিনজিভাইটিস বলে একটা ফ্যাক্টর আছেন যেটা কি না একটা মহিলাদের ক্ষেত্রে হরমোনাল কিছু অল্টারেশনের কারণে এই জিনজিভাইটিস বা পেরোডন্টাইটিস ডেভেলপ করতে পারে এছাড়া আমাদের দেখবেন খেয়াল করে কিছু ইমিউনি ইমিউন ডিফিস ডেফিসিয়েন্সি ডিসঅর্ডার আসলে এই ইমিউন ডেফিসিয়েন্সি ডিসঅর্ডার যেগুলো একটা জ্বর থেকে সামান্য জ্বর থেকে শুরু করে একটা যে কোনো সিস্টেমিক ইনফেকশান হতে পারে যে কোনো ইনফেকশানের কারণে হতে পারে ওরাল আলসার ওরাল আলসার ইজ এ ওয়ান ইট কুড বি ওয়ান অফ দ্য ফ্যাক্টর যেটার কারণে 
আমাদের হয়তো আনওয়ান্টেড ব্লিডিং হতে পারে আমাদের আপনি হয়তো এটা খেয়াল করে দেখবেন ডেঙ্গু যারা হয় যাদের যাদের হেমোরোজিক ডেঙ্গু যাদের হয় কিছু জ্বর মানে ফিভার ম্যানিফেস্টেশন যে যে জিনিসগুলো একটা প্রতিচ্ছবি হিসেবে একটা আমাদের একটা আউট রিফ্লেকশন হিসেবে গাম ব্লিডিং ইজ এ ভেরি কমন ফ্যাক্টর जटिल रोग ग्लिडिंग जदि खुब कम क्या मानुषर जो गाम ब्लिडिंग चिकित्सक मैं अपने एक रोगी आसलो तक करणियों की वेल आसले एक भूल प्रैक्टिस कथा बोली डॉक्टर का जावर आगे निजे चिकित्सा करार चेषा करी जरा जरा कि ना बोली होम सेल्फ रेमेडी ट्रिटमेंट तो क्षेत्र में आनी हम देखें जो क्यों क्यों लवण बेकिंग सोडा यूज कर दाँतर पाथर सरान चेषा कर क्यों क्यों निजे दाँत खुचिए खुचिए से ही हलदे भावता के दूर कर चेषा कर बजारे अनेक ह्विटनींग टूथपेस्ट पाव है से अप्लाई कर चेषा कर दाँत के एक सदा करी तर दाँतर ट्रिटमेंट मन एमनी अपने किर मन एम हो जाए आसले एरक कि फैक्टर जो रोगी हरे जाए ते निजे चिकित्सार क्षेत्र निजे चेष्टार क्षेत्र तक डॉक्टर स्वरणपन्न है डेभलप करते रोगी छब्लेम हम ना हम रुटी चेकअप कर आसार पर एडभइस करी आसले शुद्ध स्केलींग शुदू ना जेमन देखें एक गाम ब्लिडिंग क्षेत्र में आगे हमें एक डेफिसियसिटा के धरार चेषा करी इंटरनल डेफिसियसि कि थे मोरलेस बोलते भिटाम सी डेफिसियसि इज अ भेरि बिग फैक्टर जेट कि ना गाम ब्लिडिंगर भेरि रेसपन्सिबल सचराचर भिटाम सी बोलते एसकर्बिक एसिड बुझी आसल एसकर्बिक एसिड जो जे फर्मे नहीं हमारे मन है ना दिस इज गुड एनाफ जेटा कि ना गाम ब्लिडिंग पेरोडनटाइस जिंजिवैटिस के कावर कर कारण इट इज अ सिनथेटिक फर्मे नहीं चे जो पेशेंट के प्लेंटी अमाउंट अफ भेजिटेबल ऊपर जी एक तक एडभइस करी उत्साहित करी से क्षेत्र में दैट कूड बी ए न्याचरल रेमेडी खबर खबर संगे लेबू ने जी एट लेबू खावा विभिन्न सब्जी मध्य एक एंटीअक्सिडेंट इनटेकटा के बाड़ाते बी आघात माइनर मेजर आलसारेशन अथवा यार डेफिसियसि से हिस्ट्र माध्यम शारिक हिस्ट्री माध्यम पे कि सचराचर से क्षेत्र में रुटीन स्केलींग एडभइस करी और करारे मेडिकेशन जमीन मेट्रोनिडल होते डक्सिसाइक्न होते और माउथवश बोलते दी से अवश्य क्लोरेक्सिन पोविडन आयडिन माउथवश बाकी हाइड्रोजन पैरक्साइड जो कि गाम प्लेटिंग एक रेजिस्ट करें क्योंकि तरह से सब चे बड़ो एडभइस जो पेशेंट के करी लवण गरम पानी एक ग्लस कुसुम गरम पानी साथ होते आधा चामच कड़ा चामच लवण ये प्रैक्टिस जो आसल कुली कुलुकुची करार प्रैक्टिस जो ता ता जी एटे कंटिन्यू करें विश्वास से डेंटाल कैरिज डेंटाल जेटा बी गाम ब्लिडिंग टेंडेंसिटे अनेकटा कमे आसे से क्षेत्र में स्केलींग दिल प्रश्न आगे अपनी तुले स्केलींग कर स्केलींग करबा दाँत दुरबल हो जाए फाका हो जाए शिशिर कर आसले एर बैसिसटा कि रोगी बोले क्या तो करब सार्वइाइकल एप्रेशन एक कथा आज तो सार्वइाइकल एप्रेशन हमारे जो मारिर जो लेयार गाम दाँतर साथे जो अटाच जतटुक देखते परि से जतटुक देखते परिना ये जो लाइन 
আমাদের যে এখানে যদি খাবারটা জমে সেটাকে আমরা যেটা বলছিলাম একটু আগে প্ল্যাক বা ক্যালকুলাস ফর্ম করে যেটাকে আমরা রিমুভ করার পরে আলটিমেটলি জায়গাটা এক্সপোজড হয়ে যায় তো যেটা এক্সপোজ হয়ে গেলে সচরাচর ডেন্টিনটা এক্সপোজ যে টিবিউলসটা একটা ডেন্টিনাল টিবিউলসগুলো এক্সপোজ হয়ে যায় আসলে এটা হচ্ছে দাঁতের একটা ইন্টারনাল লেয়ার তো এই ব্যাপারটা যখন এক্সপোজ হয়ে যায় তখন রোগীরা ঠান্ডা বা গরম খেলে সেটাতে একটা শিশির অনুভূতি ফিল করেন তো শিশির অনুভূতি যখন ফিল করেন তখন এটা ট্রিটমেন্ট আসলে আমরা দুভাবে দিয়ে থাকি একটা হতে পারে একটা অ্যান্টি সেন্সিটিভ টুথপেস্ট তাদেরকে সাজেস্ট করি আমরা কিছু কিছু ক্ষেত্রে যদি দেখি যে অতিরিক্ত ডেফি তার দাঁতের ক্ষয় আছে সেক্ষেত্রে আমরা ক্যালসিয়াম সাপ্লিমেন্ট দিতে পারি যেখানে দেখি যে আমাদের একটা রুট ট্রিটমেন্ট লাগবে যেখানে নার্ভ এক্সপোজ হয়ে যাওয়ার একটা টেন্ডেন্সি আছে রুট ক্যারি যেটা আমাদের সার্ভাইকাল ক্যারিজ হতে পারে সেক্ষেত্রে আমরা তাদেরকে নার্ভ ট্রিটমেন্ট বা রুট ক্যানাল ট্রিটমেন্ট সাজেস্ট করতে পারি যদি এই সমস্যা হলেও সেটা সমাধান আছে কিন্তু যদি সেই ভয়ে কেউ স্কেলিং না করেন তাহলে গোটা দাঁতটাই উঠে পড়ে যাবে একসময় মোবিলিটি ডেভেলপ করতে পারে সেই আমরা আমরা প্রায় শেষ পর্যায়ে চলে আসছি একজন রোগীর যাতে এই ক্যালকুলাস না জমে প্লাগ না জমে গাম ব্লিডিং এর পর্যায়ে না যায় সেজন্য করণীয় কি খুব সংক্ষেপে যদি প্রথম করণীয়টা হচ্ছে সেই দিনের বেলা কতটুকু ব্রাশ করতে এটা ম্যানেটরি না রাতে বেলা ঘুমানোর আগে টুথব্রাশ ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট দ্বিতীয় সে যখন প্রত্যেকবার খাবারের পরে অন্তত ফ্লসিং ডেন্টাল ফ্লসিং ফ্লসিংটা এতটাই উপকারী যেটা কিনা দুই দাঁতের মাঝখানে খাবারটাকে অ্যাকুমুলেট করতে দেয় না এবং লবণ গরম পানি কুলি করা সঠিক একটা টুথপেস্ট সিলেক্ট করা যেটার ভিতরে সোডিয়াম ক্লোরাইড লবণ সল্ট অ্যান্ড রিচড একটা টুথপেস্ট যেটা হতে পারে একটা টুথব্রাশ সিলেকশান সেক্ষেত্রে একটা মিডিয়াম স্ট্রেন ইউনিভার্সাল একটা মিডিয়াম স্ট্রেন ব্রেসেল উইথ এজিক জ্যাক ব্রেসেল হতে পারে ফ্লেক্সিবল নেক হতে পারে যেটা কিনা দিয়ে তারা আসলে দাঁতটাকে ব্রাশ করতে পারে এবং গাম গাম মাসাজ ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট তার মানে হচ্ছে সঠিক পদ্ধতিতে সঠিক সময়ে দাঁত ব্রাশ করা এবং প্রপার যত্ন নেওয়া প্রতিরোধের জন্য আর যদি হয়ে যায় সেক্ষেত্রে যত যত দ্রুত সম্ভব একজন ডেন্টাল সার্জনের শরণাপন্ন হয় এবং প্রয়োজনীয় চিকিৎসা নেওয়া আপনাকে অনেক ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ আপনাকে অনেক ধন্যবাদ এন টিভিকে অনেক ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক আমরা শুনছিলাম মারির রক্তক্ষরণ কেন হয় এবং করণীয় কি সে বিষয়ে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কিছু পরামর্শ আশা করি আপনাদের কাজে লেগেছে প্রিয় দর্শক এই অনুষ্ঠানটিকে আমরা আপনাদের পরামর্শ নিয়ে সাজাতে চাই তাই কোনো পরামর্শ থাকলে অবশ্যই লিখে জানাবেন এই ঠিকানায় প্রযোজক স্বাস্থ্য প্রতিদিন এন টিভি বিএসএসি ভবন সাততলা একশো দুই কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ কারওয়ান বাজার ঢাকা এক দুই এক পাঁচ ফ্যাক্স নয় এক চার তিন তিন আট ছয় থেকে সাত পর্যন্ত অথবা ইমেইল করুন স্বাস্থ্য প্রতিদিন অ্যাট এন টিভি পিডি ডট কম এই ঠিকানায় প্রিয় দর্শক আপনার প্রিয় অনুষ্ঠান স্বাস্থ্য প্রতিদিন দেখতে ভিজিট করুন ডাব্লিউ 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 ডট এন টিভি বিডি ডট কম এছাড়াও এন টিভির জনপ্রিয় সব অনুষ্ঠান ও খবরের আপডেট জানতে ভিজিট করুন আমাদের ইউটিউব ও ভেরিফাইড ফেসবুক পেজ দর্শক আজ এ পর্যন্তই সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন এবং নিরাপদে থাকুন দেখা হবে আগামীকাল ঠিক একই সময়ে নতুন কোনো অতিথি নিয়ে